ainda em clima de casamento, na estação vai falar um pouquinho agora de um outro universo, uma outra parte super importante desse momento, que é a beleza das noivas. E para me acompanhar nesse tour dos casamentos, a gente tem a nossa especialista Bárbara Sá, que é especialista em beleza da noiva. <risos> e a gente vai bater um papo aqui sobre como os empreendedores podem entrar nesse mundo, não é isso, Bárbara? E também as tendências e aquelas pessoas também que estão se preparando para esse dia especial. Vamos lá? Então vamos embora. Para entender um pouquinho dessa maquiagem, né? A gente vai falar com quem fez, que é o Robson, que é o um especialista em noivos aqui do RM. Robson, conta pra gente o que é importante quando a gente pensa tanto naquele empreendedor que quer entrar no mundo do casamento, quanto na noiva também quando procura um profissional. Como é que você enxerga esse mercado? É um mercado promissor? Então vamos em parte. O mercado de noivas é promissor sim, porque ele se subdivide em nichos. Como você acabou de falar, para quem entra nesse mercado. Eu falo que as pessoas têm que entrar primeiro pela produção de madrinhas, ensaios corporativos, para ir galgando essa estratégia de marketing e conhecimento para você chegar nas noivas. Porque noiva você tem que trabalhar com precificação, contrato, um atendimento diferenciado, como eu mostrei para você. Estamos de frente para a praia e eu fiz uma técnica de maquiagem inspirada em noivas que casam na praia. Como tem noivas que casam em casas de festa, hoje alugam casas de nojoá para fazer casamento. Então você também tem que ir vendo qual vai ser o nicho que você vai querer. Se é só noiva, como tem a minha colega de profissão, que ela atende especificamente noivas. Eu atendo noivas e também atendo o grupo que é madrinhas, ou atendo formandas, corporativo. E eu tenho um nicho um pouco aberto, mas já está se afunilando para ficar só com noivas novamente. E, Bárbara, dentro desse mercado de casamento, né, vocês acabam se conhecendo, porque quando você fala de um casamento, a gente tem a noiva, a gente tem a madrinha, a gente tem várias outras pessoas, às vezes, que querem maquiar junto, querem participar daquele momento junto com a noiva, né? Quando vocês pensam assim, ah, nossa, fechei um casamento por conta, porque a noiva me escolheu, é importante ter um networking forte para você chamar aquele profissional que conversa com o seu estilo de maquiagem, que vai entregar um trabalho de qualidade também? Muito importante. Hoje é, é, estamos aqui para isso, né? A gente já se conheceu, provavelmente daqui eu e o Robson vai sair bastante trabalho juntos. É, o network entre o meio de, de casamento, de eventos, ele cresce justamente por isso. A noiva não vem só a noiva. Vem ela, mais 15 madrinhas, mais a mãe, a sogra, a daminha também, tem crianças no meio. E sempre é muito lucrativo para todos nós. Quando a gente fala para o segmento de salão de beleza, é, o que é importante? Você dá, é, a gente sempre fala da experiência do usuário. Você dá alguma coisa para o seu cliente que ele tem aquele gostinho, que ele tem aquela experiência do, do produto ou do serviço que ele vai consumir. Né? Então, você está no mês das noivas, faça parceria com um estúdio de, decora, de decora, decoração, não, de maquiagem, com produtos de beleza, com massagistas enfim, com alguns segmentos ligados ao mês das noivas. Então, o que, que você pode fazer? Buscar parcerias com essas empresas. Muitas empresas têm interesse, sim, em patrocinar esse tipo de ação. Então, você tem um salão, você tem um spa focado em noivas. Traga uma experiência, traga uma noiva, traga os padrinhos, traga as madrinhas, para eles sentirem, experimentarem um pouquinho mais do seu serviço. Então, ah, você, é, durante o mês das noivas... É, venha fazer uma festa conosco e ganhe uma massagem, ganhe a decoração, é, ganhe a maquiagem, enfim. É importante você oferecer algo em troca, né? você dar uma experiência para o seu cliente, para ele sentir um gostinho. Então, quando a gente está falando de salão de beleza e está falando nesse segmento, as pessoas elas querem sim ter algo em troca, às vezes elas vão mais pela confiança, elas vão pelo nome. Se você é uma pessoa que está começando agora, oferte algo, oferte uma degustação, oferte uma experiência do seu produto para esse cliente. Tem sim uma precificação para noivas, só que a noiva ela paga pela exclusividade que ela vai ter de que ela está sendo assessorada pelo profissional. Uhum. Ela tem um acompanhamento de um grupo de profissionais que, no caso, entra cerimonialista, uhum. DJ, é tudo atrelado. Quando eu pego o serviço de uma noiva e fecho um contrato, 
eu entro em contato com quem vai fazer as, as fotos, quem vai fazer a filmagem. Ah, legal. Porque a gente precisa deixar tudo Alinhado, né? É. Porque eu tenho que chegar no horário, eu preciso entregar junto com o fotógrafo um, uma produção perfeita, com o videomaker uma produção perfeita. Muito a cerimonialista legal. vai falar pra mim, ah, o marido vai fazer a entrega do buquê, ah, o marido vai entregar uma joia. Então a gente precisa estar com isso tudo amarrado. Alinhado, né? para não ter esses problemas. E você pega a, a noiva e mais de madrinhas ou você, você tem uma equipe que atenda, é. você monta uma equipe para poder atender essas pessoas? Ao longo do tempo de produção, você acaba criando amizades dentro do mundo da maquiagem e você monta meio que um esquadrão. Aqui no salão nós temos alguns maquiadores. Uhum. Então, quando tem produção grande, se divide a equipe que vai ficar em cabelo, quem vai ficar em maquiagem, quem vai também arrumar a noiva ou a madrinha, porque também tem isso, tem cliente que pede pra gente esse serviço, de... que é o diferencial de quem atende noiva. Eu não só vou lá pra maquiar, é o que eu falo da precificação. Tem esse diferencial porque aí eu arrumo a noiva, tem a parte do... da prévia, que no contrato já é descrito o dia que vai ser a prévia, como eu já tive clientes que não quiseram fazer a prévia, que viram meu trabalho no Instagram e falaram, já sabia não, qual que queria, né? não precisa, porque eu já vi seu trabalho, só que eu sempre prefiro ter a prévia, porque a prévia vai me dar uma assertividade e mais base no que eu vou falar para o meu cliente, porque eu posso muito bem chegar no dia, ela vê uma edição de uma foto ou um vídeo uhum. e não ser a mesma coisa que ela vai ter no dia. É verdade. gostar muito, você tem que gostar muito do que você faz, porque realmente é você ter um jogo de cintura emocional, porque nós temos que ter, porque tudo acontece, no dia do casamento tudo acontece, é o que que não chega, é alguma coisa madrinha, madrinha então né, madrinha Nossa. é o... É a melhor coisa a madrinha que é o calcanhar de Aquiles é das noivas. É aquela que cria... Eu tô com medo, assim, é, sabe? Cria uma tô com certo com medo noiva. na hora de, de escolher as minhas madrinhas. Eu tô assim, meu Deus do céu. Tem aquela madrinha Essas que cria histórias. uma brincadeira no meio do atendimento que a gente não sabe. É. Que tipo, uma surpresa, que acordou com o noivo e não avisou a gente. E eu finalizei. Aí a noiva chora. Aí transfere a maquiagem, dependendo da parte que você tiver. Você tem que contornar isso. E aí? E no final a culpa é do maquiador. Ah, sempre vai ser. <risos> sempre vai ser o nome. Quando você faz um planejamento do seu negócio, você tem que entender bastante seu público. Você tem que entender bastante qual que é o diferencial do seu serviço, como que o seu serviço vai impactar, como que ele vai causar emoção no seu cliente. Porque, imagina, hoje a gente tem... É, quando a gente fala de noivas, aqui a gente existe ruas, bairros focados que são salões e estúdios de noivas que são iguais. O que, que diferencia um do outro? Ou é preço, ou é condição, ou é experiência, ou é o nome do designer, do, do estilista. O que, que leva uma empresa a se diferenciar da outra? E co quando você faz um planejamento, você tem que focar no que é melhor para a sua empresa. O que, que você se diferencia do seu concorrente? Como que você vai divulgar isso? Qual que é o tempo que, isso daqui, que essa campanha vai ter? Então, o planejamento ele é importante para te dar um norte e para que você mensure se o que você fez no ano passado, por exemplo, deu resultado. Se não fez, o que você pode fazer esse ano de diferente que dê resultado, que dê resultado e que te possa ter retorno? Porque quando a gente fala de planejamento de marketing digital, a gente acaba focando na venda. O que, que me deu retorno? O que, que não me deu retorno? O que, que deu certo? O que, que não deu certo? Qual foi o público que engajou mais com essa publicação? Então, o planejamento hoje ele te dá um norte para qualquer tipo de campanha, não só sazonais, mas qualquer campanha que você queira vender e ter resultado. O Robson fez essa produção inspirada numa noiva que casa na praia, porque a gente está na frente do mar, né? então a gente está nesse clima aqui praiano. E a gente conversou um pouquinho sobre as opções que essas noivas têm, além da igreja, do sítio, da casa de festa, esse clima um pouquinho mais natural, que também é a tendência, né, Bárbara? Muito. Para aqueles empreendedores que estão assistindo a gente, para ele entrar no nicho de aluguel de barcos, ele precisa comprar um barco? Olha, dicas para quem quer abrir uma empresa de aluguel de barco, tá? E não só para aluguel de barco, mas para qualquer outra coisa.
falar de casamento e não falar de despedida de solteiro, não dá. Então, a gente vai mostrar como é esse momento também. A Bárbara, nossa especialista, também para me acompanhar nessa parte do programa que a gente está literalmente embarcando nesse universo. E o Bruno, que vai apresentar aqui a embarcação, como eles fazem, como eles se preparam. Bruno, você vê um crescimento também dessa procura para despedida de solteiro? Claro, pelos termos de procura do Google, já está no top 3 das mais pesquisadas junto com a palavra aluguel de barcos, nas palavras-chave. Bárbara, o empreendedor vê esse nicho, né? Que a gente pensa assim, ah, às vezes a pessoa que tem um barco é, não, não tem noção de quantas coisas legais ela pode explorar, né? É um nicho também que ele pode embarcar? Sim, com certeza. As pessoas estão né, na despedida de, fazendo despedida de solteiros e procurando inovar. E a gente no Rio de Janeiro não tem um passeio, uma, uma festa melhor do que num barco. Como é que está a procura? Vocês fazem quantas despedidas por mês? Como é que é isso para vocês? Olha, principalmente do ano de 2021 para cá, virou uma tendência muito grande fazer despedida de solteira no barco, que é onde o pessoal pode ficar mais à vontade, curte. Então, por exemplo, se a gente está aqui numa embarcação 50 pés, que é super completa, tem churrasqueira, onde pode ser a questão de buffet, de comida, tem área para poder fazer drinks, trazer um barman. Então o barco ele traz um leque de possibilidade muito legal, ainda mais junto com a parada para mergulho. Então, assim, é um trunfo muito grande para quem quer fazer uma coisa diferente na despedida de solteira. Vocês também têm, têm outras propostas, assim, de, de evento para quem quer alugar um barco? Claro, com certeza. A natureza das nossas embarcações, principalmente, elas já são receptivas a festas, passeios, é, entre amigos, família e até casamento no barco. Então, o pessoal, por exemplo, a lancha que está atrás da gente aqui agora foi um barco que já foi utilizado para casamento. Então o pessoal tem utilizado as embarcações para diferentes formas de comemorações, né? Bárbara, como é que o marketing digital entra nesse universo, né? A gente pensar num barco além, além da, do, do barco em si, né? De fazer o passeio. Como é que o marketing pode trabalhar para mostrar isso para essas pessoas que têm interesse em inovar? Primeiro, postando bastante nas redes sociais, bastante vídeo, é, fotos de boa qualidade, é, informar que tipo de eventos você pode fazer dentro do, de um barco. Achei muito interessante casar no barco. É, mas sobre a despedida de solteiro, é, fazer, acredito que fazer bastante rios, que hoje em dia está em alta, é, e fazer depoimentos de noivas falando como que foi interessante fazer o, o, a despedida no barco. Bom, então o nosso marinheiro já ligou aqui o barco, acho que a gente Agora já está saindo para esse passeio que vocês acompanham junto com a gente. Então vem, vem com a TLN, vem com o canal Empreender para a gente acompanhar como funciona a despedida de solteira no barco. Quando a gente está falando de despedida de solteiro, a gente fala de uma experiência, que é algo único, né? Então, quando a gente pensa em despedida de solteiro, normalmente a gente pensa em balada, a gente pensa em festas, é, e o barco é algo inovador. Então, você quando for vender uma experiência inovadora, como a gente está falando desse case do barco, a gente tem que pensar que é algo único, algo que vai ficar marcado para a história. Então, tem que ser algo divulgado que você mexa com a emoção das pessoas que vão participar dessa despedida. Uma despedida com um barco é algo super inovador, não é, todo, não é todo mundo que se faz, não é todo mundo que vem. Então, é você apelar para a emoção. Você vai pensar que, tipo, nossa, meus padrinhos, meus amigos vão participar de uma despedida que é única. Não é todo mundo que faz, porque se você fazer a pesquisa, a maioria das pessoas que participam de despedida de solteiro são em bares, são em festas. Então, você trabalhar esse apelo da, da exclusividade, claro, do custo, de um custo acessível, é, de algo diferente, isso é muito importante, isso acaba vendendo. É, se você souber explorar a campanha, souber explorar a emoção, é um case que pode fazer muito sucesso. A gente vê também o crescimento dos mini weddings, né, Bárbara? E assim, um barco, nada melhor do que um mini wedding. A gente tá num barco que não é tão pequeno. 
pequeno. Quantas pessoas cabem aqui? É, essa é uma embarcação de 50 pés, né? Tem dois motores, é um barco que navega muito bem e até 20 passageiros. Então, o pessoal tem muito conforto nessa embarcação para poder curtir. É um tipo de negócio que também, a parte da experiência, acaba sendo um marketing natural? Sim, porque é, muita gente quer casar, mas casamento às vezes também tá, tá muito caro e a, a, as pessoas acabam optando por uma coisa mais intimista e fazendo um barco mini wedding para as pessoas mais importantes é, da sua vida é bem legal a ideia. Bruno, eu, eu tô achando incrível a, como você lida com o marketing, como que você, você falou sobre o marketing de indicação, que é sempre o melhor, apesar de hoje tudo ser muito digital, o buzz marketing que a gente chama, que é o marketing boca a boca, é sempre o principal. Eu fiquei com uma dúvida, para você ter uma experiência boa, já que você fala que a, a sua... A, a sua maior venda é no digital, você oferece um fotógrafo para que essa, isso seja registrado? Ou se a pessoa quiser trazer, ela conta como um convidado pra, dentro dessa despedida? Como funciona? Claro, isso é uma dúvida frequente, a gente recebe ela o tempo todo. É interessante a gente abordar isso aqui na nossa entrevista. A, a embarcação, por exemplo, vou usar essa como exemplo que a gente está aqui agora. A Telenia Stov, ela tem uma capacidade para até 20 passageiros. Para a Capitania do Esporte, qualquer vida conta como passageiro. Então, seja um bebê, criança, adulto, idoso, todo mundo conta como passageiro na embarcação. Então, se você for trazer uma pessoa a mais para trabalhar, a gente sempre informa isso ao cliente já previamente. Inclusive, a gente manda uma confirmação de reserva com todas as especificações da embarcação, do que tem que ter seguido, justamente para chegar para curtir, né? Então, por exemplo, contratando um fotógrafo, um barman, mixologista, e até mesmo um churrasqueiro profissional. Às vezes o cliente opta para ter não ser o um marinheiro fazendo churrasco, ele quer contratar um churrasqueiro profissional que vai fazer carpaccio de Denver Steak, que vai fazer malabarismo ali com as carnes, né? Então eles contam como três passageiros. Aí o cliente teria 17 no total para poder trazer. Bruno, a gente tem possibilidade de roteiro? A gente está falando do Rio de Janeiro. Tem algumas muitas paisagens bonitas que a gente pode explorar, né? Vocês dão esse leque de opções? Claro, até a gente brinca aqui que aqui é um papel de parede, né? Você vem para curtir a embarcação, um barco super instagramável e ainda aproveita um baita de um papel de, papel de parede como a gente está. A gente está agora na enseada da Marina da Glória, que é um local mais tranquilo para a gente poder fazer a gravação, né? Mas os passeios, eles ocorrem geralmente Praia Vermelha e Urca, um dos mais buscados, aí o pessoal geralmente fala, poxa, o Carioca, né? O Carioca principalmente. Mas eu vou alugar um barco, vou passear na Praia Vermelha e na Urca? Eu falo, olha, pode confiar em mim que é totalmente diferente do que curtir na areia. É um outro ângulo, literalmente, né? Quando o pessoal <risos> chega lá, tem um ponte, os barcos parados, o pessoal pô, pode curtir a borda aqui com a sua galera, algo mais intimista, o pessoal gosta demais, demais mesmo. segundo roteiro muito buscado, o lado de Pedra do Morcego ou Adão e Eva, que são praias bem legais lá em Niterói. E, por exemplo, nessa época do ano estava paradisíaco. O pessoal apareceu, onde que é isso? É no Rio de Janeiro? Então o pessoal também estava fazendo essa opção. E, claro, passeios pra, mais para mar aberto, que a gente chama, né? Ilhas Cagarras, que são aquelas ilhas que ficam em frente a Ipanema ou Leblon. Ou então Itaipu, que também é para o lado da região oceânica de Niterói. O pessoal já vem direto, às vezes, pedindo as Ilhas Cagarras, que são muito bonitas, né? Vendo de longe. E realmente é uma paisagem diferente, é um ângulo diferente do Rio de Janeiro, né? Para se apreciar. Bruno, eu fiquei com uma dúvida. Geralmente, a despedida de solteiro, ela acontece uma semana, 15 dias antes do casamento mas podem acontecer imprevistos com o tempo. Como é que funciona a política se precisar remarcar? Olha, eu acho que o grande sucesso da TLN, pelas boas avaliações, acho que se deve à transparência que a gente trabalha aqui. Então, por exemplo, a gente chega para o cliente e fala, olha, o barco ele, ele sai com uma má previsão do tempo, vamos colocar assim, um dia nublado o barco ele sai normalmente. Mas claro, a gente quer indicação, a gente quer que o cliente saia satisfeito um dia com chuva, recorrente, um dia que não há possibilidade de ter um passeio, a gente remarca para o cliente e somos uma das poucas empresas que até estorna o valor. Então, se o cliente não tiver a possibilidade de remarcar, a gente faz o estorno para ele, o cliente recebe um contrato, fica tudo direitinho aqui. Ainda falando sobre a experiência e na visão do marketing, né? É, ter influenciadores e pessoas famosas, atores, músicos, vindo para cá e tendo uma experiência dessa, 
é uma estratégia porque a gente sabe que ajuda, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de um passeio, de uma experiência que já tem uma cara de caro, é. né? Como é que concilia isso, Bárbara? É, uma pessoa comum já falando, de, de, o, indicando, já é super interessante. Um famoso, um, um influenciador, ele, óbvio, vai trazer mais visibilidade para sua página, mas tem que ter cuidado também é, com o número de seguidores que ele tem, qual é o público dele, para você não ficar nichado para classe A apenas. Então, é, ou diversificar esses influenciadores, um micro influenciador, um famoso... É, é maior, pode ser mais interessante para que você atinja todos esses públicos. É muito importante estar nas redes sociais. Hoje, a rede social, ela é o maior canal de vendas do país. Tem pesquisas que mostram que de cada 10, pelo menos 8 já fizeram algum tipo de compras através de rede social ou da internet. Né? Hoje, a rede social, ela é o seu cartão de visita. Antes as pessoas entregavam um cartãozinho de visita, o um catálogo, o um flyer, o um folder, hoje não. A primeira coisa que elas passam são suas redes sociais. Vou voltar a falar um pouquinho das noivas, né? Que é um tema que mexe com a emoção, que mexe com, a... com o sentimento de quem está comprando esse tipo de serviço, que é algo único, né? A rede social, ela te traz a validação, ela te traz a homologação de que aquele serviço, de que aquele produto ele é de qualidade, né? Aí a gente vai falar um pouco dos influencers. O que, que os influencers faz? Eles validam aquele serviço, eles validam aqueles produtos, eles nada mais comprovam do que o seu, do que é o seu serviço ou do que o seu produto, ele sim funciona, ele sim é de qualidade. A rede social para uma data sazonal é muito importante. Se você não fizer, não fizer nenhuma ação na rede social nessa data sazonal, a chance de você é para caçar muito alta. Para aqueles empreendedores que estão assistindo a gente, para ele entrar no nicho de aluguel de barcos, ele precisa comprar um barco? Olha, dicas para quem quer abrir uma empresa de aluguel de barco, tá? E não só para aluguel de barco, mas para qualquer outra coisa. Como a gente vive num mundo muito digital, a primeira coisa é começar a se informar e, de fato, fazer cursos e estudar bastante a área do marketing digital, que é super importante, né? Tanto marketing, remarketing, marketing por indicação, isso tudo em qualquer área. A segunda dica, estude bastante sobre as embarcações e sobre serviço a bordo. Eu acho que o que fez a nossa empresa ser referência é o serviço, é como o cliente é tratado e, assim, todo cliente é importante. Todo cliente a gente chama de família. Então é muito importante trazer o cliente para si, aprender a vender, mas também compreender o seu cliente, entender o que ele quer, o que ele precisa. É, você tem que entender que você está fazendo uma venda, mas às vezes você pode estar, no nosso caso, por exemplo, realizando um sonho. Pode ser o primeiro passeio de barco da vida dele, pode ser um aniversário de 40 anos, pode ser um casamento. Então essas são as minhas dicas. Se informem bastante na parte do marketing digital. Não precisa... A gente até brinca, a gente começou sem embarcação própria. Hoje em dia a gente tem as nossas embarcações próprias na empresa para agregar ainda mais valor, mas a gente trabalha no modelo híbrido. Então, se você é dono de barco e quer colocar o barco na nossa empresa, a gente vai lá, marca uma visita na embarcação e passa uma série de recomendações. E a grande maioria não é aprovado, mas os barcos que a gente aprova, eles passam aqui para o nosso catálogo e ficam aqui anunciados na nossa empresa. Eu acho que um grande desafio desse, desse nicho, Bárbara, seria a fidelização, né? Fazer esse cliente voltar. É, a gente não tem uma cultura tão forte assim de... Na verdade, agora está crescendo, né? Como a gente já conversou. Uhum. Mas não é tão, tão comum, do senso comum, que alugar o barco é uma coisa acessível, que, dá, que fica mais barato, às vezes, do que você almoçar ou jantar no restaurante que você escolheria naturalmente. Como o marketing entra nesse processo de fazer o, o, o cliente voltar a comemorar de novo um aniversário, fez a despedida de solteiro, ah, mas eu quero fazer o aniversário da minha filha, eu quero fazer uma outra comemoração. Como é que esse empreendedor tem que pensar para que esse cliente volte? Luiz, é exatamente como o Bruno já pensa, é tratar o cliente como especial, como único e fazer dele a, aquela experiência perfeita, maravilhosa, para que ele sempre queira fazer novas experiências no barco dele e que indique para outras pessoas que a experiência dele foi sensacional. 
E o Bruno já faz isso perfeitamente. E é nesse clima que eu me despeço de você do Na Estação Especial Mês das Noivas. Agradeço também a nossa especialista Bárbara. Muito obrigada por ter embarcado nessa aventura com a gente. Muito obrigada a você, Luísa, pelo convite. Eu adorei conhecer mais sobre esse mercado de despedida de solteiro em barco e nesse cartão postal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham notado todas as dicas para poderem faturar também no nicho do casamento. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.